சரிங்களாம். அதான் நாங்க பஸ் வெச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பினோம் அதாவது சுமார் ஒரு பத்து மணி அளவில் நாங்கள் இருமுடி கட்டி முடித்தோம் பஸ் பதினோரு மணிக்கு வந்தது பூஜை எல்லாம் முடிச்சுட்டு பஸ்ஸு கிளம்புறதுக்கு ஒரு பன்னிரெண்டு ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எங்கள் பஸ் உள்ளே இருக்கிறது இல்லை டேரெக்டாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கல் தான் சரிங்களா நாங்கள் போன இது எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்கள் வீடியோவில் காட்டல நீங்கள் எரிமலை கூட நீங்கள் கேட்கலாம் எரிமலையில் சரியான மாய அதனால் மொபைலை வெளியே எடுக்கவே முடியல அதனால் அங்கே என்னால் எந்த ஒரு வீடியோவுமே எடுக்க முடியல டேரெக்டாக நான் உங்களுக்கு நிலக்கல்லில் இருந்து தான் நான் உங்களுக்கு வீடியோவை காட்ட போகிறோம் சரிங்களா பாருங்கள் நிலக்கல்லில் அடிக்கடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நிலக்கல்லில் போயிட்டு இறங்குந்து நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஒரு ப பதினொன்று பதினொன்று பன்னெண்டு மணி இருக்கும் அந்த டைம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸு வசதி நிறைய பஸ்ஸு வசதி இருக்குது ஏன்னா விடிஞ்சா கார்த்தி ஒன்று முதல் நாள் நாங்கள் தரிசனம் பார்க்குறதுக்கோசம் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸுகள் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் நிலக்கல்லில் இருந்தது நாங்கள் போனது ஏசி டிக்கெட்டு ஒருத்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ரூபா டிக்கெட்டு சரிங்களா அதாவது மூன்று நான்கு வகையான பஸ் பஸ்ஸு இருக்காங்க நாற்பது அறுபது எண்பதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நாங்கள் போகும்போது எங்களுக்கு கிடைச்ச பஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி பஸ்ஸு தான் கிடைச்சிது அதில் தான் நாங்கள் போனோம் சரிங்களா நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி ஒரு பன்னிரெண்டு மணிக்கெலாம் நாங்கள் பம்பா போயிட்டோம் சரிங்களா அந்த இரவு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைட்லேயும் எவ்வளோ கூட்டம் சொல்லிட்டு பாருங்கள் பம்பையில் தண்ணீர் ரொம்ப கம்மின்னு சொல்லலாம் நம்ம முட்டி அளவு கூட பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி போல் அந்தளவுக்கு ரொம்ப 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 கம்மியாக தான் போயின்னு இருந்தது பம்பையில் ஆனால் குளிரை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்ல முடியாத அளவு குளிர் அந்தளவு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப சில்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது சரிங்களா இருந்தாலும் நம்ம பம்பை நதியில் நீராடிட்டு தான் நம்ம சபரிமலை பயணத்தை தொடங்கணும் சரிங்களா அதனால் நாங்கள் போயிட்டு எங்களுடைய இருமுடியை எல்லாம் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அப்புறம் நாங்கள் குளிக்கிறதுக்கு போனோம் இப்போ நீங்கள் அந்த பம்பை நதியை தான் பார்த்துக்கின்னு இருக்கீங்க பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரவு மாதிரியே தெரியல ஏன்னா விடிஞ்சா கார்த்தி ஒன்று முதல் நாள் தரிசனம் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ பக்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கூட்டம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது இந்த வீடியோ மூலிமா நான் உங்களுக்கு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் அந்த படிகட்டிலலாம் பார்த்தீங்களா நம்ம கட்டிங்கின போகிற வேஸ்டி துண்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன சாங்கியம் நான் என்ன சொல்கிறதுன்னே தெரியல இந்த சாமிமார்களை சரிங்களா இந்த புண்ணிய நதியில் அது விட்டுட்டு போனோன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எந்த குருசாமி சொன்னாங்கன்னு தெரியல அது ரொம்ப 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 தப்பு நம்ம செஞ்ச பாவத்தை தொலைக்கிறதுக்கு தான் அந்த பம்பையில் நம்ம நீராடுறோம் ஆனால் இது போல் நம்ம அந்த வேஸ்டி துண்டு எல்லாத்தையும் அங்கே விட்டுட்டு போகிறது நம்ம பாவம் மூட்டையை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சுமந்துக்கணும் போகிறோம் சரிங்களா அங்கே பாருங்கள் ஒரு வேஸ்டி பார்த்திங்கன்னா அடிச்சுக்கிட்டு போகுது பாருங்கள் ஆரஞ்சுகளை சரிங்களா நம்ம என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல இவங்களாம் இவங்க உண்மையிலே மாலை போய் சாமிய தரிசனம் செய்யத்துக்கு தான் வராங்களா இல்லை பாவத்தை சுமந்துக்குன்னு போயிட்டு அதே பாவ மூட்டைகளை எடுத்துக்கணும் மீண்டும் வீட்டுக்கு தான் போக போகிறாங்களான்னு தெரில சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது சரிங்களா அவ்வளோ மோசமான செயல்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செய்கிறாங்க ஐயப்ப பக்தர்கள் அதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு இடம் இருக்குது இது போல் வேஸ்டி பயசு எல்லாமே போடுறதுக்கு அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொட்டி மாதிரி கட்டி வச்சிரு கட்டி வச்சுருக்காங்க அங்கே போடுறத விட்டுட்டு எல்லாமே இந்த பம்பை நதியிலே போடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் ஒரு அடியாக எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குளித்து முடிச்சுட்டு வந்துவிட்டோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய இருமுடிக்கு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு நாங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்காக பார்த்தீங்கன்னா இருமுடி மேலே வச்சு அதாவது தலை மேலே வச்சு கிளம்புறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தயார் நிலையில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா அப்படியே பாருங்கள் வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீங்களே போன மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோ கடுமையான குளிரில் அந்த பம்பை நதியில் குளித்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு குளிரே தெரியல ஏன்னா ஐயன் மேலே இருக்கிற அந்த சரணகோஷம் சொல்ல சொல்லும் போது அந்த குளிர் சுத்தமாக எங்களுக்கு தெரியல அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெது வெதுப்பாக தான் இருந்தது சரிங்களா கண்டிப்பாக இங்கே வர பக்தர்கள் அனைவருமே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எவ்வளோ கம்மியாக போனாலும் சரி அந்த பம்பை நதியில் நீராடிய பிறகு நீங்கள் சபரிமலையுடைய பயணத்தை தொடருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே பார்த்துக்கணுவாங்க நாங்கள் சரணகோஷம் போட போகிறோம் சரிங்களா 
தெரிந்தோம் தெரியாமலும் நாங்கள் செய்த சகல குற்றங்களையும் பிழைகளையும் பொறுத்து காத்து ரசிக்க வேண்டும் ஓம் சத்தியமான ஒன்று பதினெட்டாம் படிமாயம் ஓம் ஹரி ஹரன் சுதன் கருணமையப்பா பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தீவார்த்தனை வாங்கிக்கின்னு மிகுதியை நாங்கள் நெத்தியில் விட்டுக்குன்னு ஐயனுடைய மாலைக்கு தீவார்த்தனை காமிச்சிட்டு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கன்னிசாமியோடைய இருமுடியை எடுத்து தலையில் வச்சு ஒவ்வொருத்தராக கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாங்கள் கிளம்பும் போதே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்று சொல்லிவிடுவோம் அதாவது யார் முன்னாடி போனாலும் சரி இல்லை பின் பின்னாடி எவ்வளோ பேர் வந்தாலும் சரி சரங்கொத்தி தாண்டி அங்கே அந்த ஷெட்டில் போயிட்டு வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போனாலும் அவங்க அங்கே போயிட்டு வெயிட் பண்ணுவாங்க எங்களுடைய மொத்த பேர் அந்த நாற்பத்தி ஒரு பேர் போனோம் பார்த்தீங்களா அவ்வளோ பேர் வர வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கற்றுக்கினு தான் இருக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சரங்கத்திலிருந்து கிளம்பிட்டு நெக்ஸ்ட்டு சாமியை தரிசனம் செஞ்சுட்டு நெய் தேங்காய் உடைக்கிற இடம் சரிங்களா அங்கே போயிட்டு வெயிட் பண்ண சொல்லுவோம் இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பேச்சு பேச்சாக நாங்கள் ரெண்டு இடத்த பிளான் பண்ணிக்கிட்டு தான் போவோம் ஏன்னா அவ்வளோ கூட்டத்தில் யாரும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டவர் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதே அதே போல் அவ்வளோ பேர் ஒரே இடத்துல இருக்கிறதால டவர் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கும் சரிங்களா அதனால் இது போல் நாங்கள் ரெண்டு பிளான் பண்ணிவிட்டு தான் நாங்கள் எல்லாருக்கிட்ட நாங்கள் சொல்லிவிட்டு தகவலை சொல்லிவிட்டு நாங்கள் கிளம்புவோம் சரிங்களா அதே போல் இப்போ தான் நம்ம அந்த பம்பை நதி கரை ஓரத்தில் நம்ம நடந்து வந்து இருக்கோம் அது அந்த சீரியல் லைட் தெரியுது பார்த்தீங்களா அதான் நம்ம நம்மளுடைய பயணத்தை தொடங்குற முதல் இடம் அதாவது சபரிமலை பயணம் தொடங்குற இடம் சரிங்களா அதே போல் ஒவ்வொருத்தரும் நாங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் வந்தோம் விர்ச்சுவல் டிக்கெட்டு அங்கேயே அந்த இருமுடி கொடுக்கும் போதே நாங்கள் டிக்கெட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் சரிங்களா ஏன்னா கன்னிமூல கணபதி ஆண்ட கண்டிப்பாக டிக்கெட் செக் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா அந்த டைமில் எல்லாருக்கிட்டையும் டிக்கெட் எடுக்கிறது தான் சேஃப்டி அப்போ போயிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கு கோசம் காற்றுக்குன்னு கியூவில் இருந்தால் டைம் ஆகிடுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அங்கே டிக்கெட் கொடுத்துட்டோம் அங்கே கல்பூரத்தை நாங்கள் ஏற்றிட்டு எங்களுடைய பயணத்தை நாங்கள் தொடங்கிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் கூடவே வாங்க நீங்களும் ஐயனை தாராளமாக தரிசனம் செய்யலாம் சரிங்களா அதே போல் மேலே போகிற பாதையில் எவ்வளோ மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மண்டல பூஜை மகர விளக்கு மற்றும் சித்திரை விசு காலங்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து ஐயப்ப சாமியை பார்த்தீங்கன்னா வணங்கிட்டு போகிறாங்க அதனால் அதை தவிர தமிழ் மாதங்கள் ஐந்து நாட்கள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பல லட்ச பக்தர்கள் வந்து சாமி தரிசனம் செஞ்சுட்டு போகிறாங்க சரிங்களா அதனால் கூட்டம் ரொம்ப அதாவது எல்லா மாதமும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மாதத்தில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் மட்டும் மண்டல மண்டல பூஜை மற்றும் மகர விளக்கு பூஜைக்காக இன்னும் கூட்டம் அதாவது பக்தர்களுடைய கூட்டம் இன்னும் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடத்தை தாண்டந்து அதாவது கொஞ்சம் தொலைவு போனோடனே நம்ம ஐயன் அந்த பம்பை நதி கரையில் கிடைப்பார் கிடைச்சார் பார்த்தீங்களா அந்த சிலை பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை பார்த்துட்டு தரிசனம் செஞ்சுட்டு போவாங்க பந்தல மகாராஜா அந்த குழந்தையை தூக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடம் பாருங்கள் மேலே அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு குழந்த ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடலில் இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட்டு போன வருஷம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கலர் மட்டும் அடிச்சுருந்தாங்க இப்போது குளிரு கோசம் அந்த சால்வ மாதிரி பொய்த்தி வச்சுருக்காங்க சரிங்களா அவ்வளோ அற்புதமான கண்குள்ளாக காட்சின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம மேலே ஏறினோடனே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு காட்சி தர்றது கன்னிமூல கணபதி தான் நாங்கள் இரவில் போக வச்சு கன்னிமூல கணபதி பார்த்தீங்கன்னா கோயில் ஓப்பனில் இல்லை இருந்தாலும் எங்களுடைய பயணம் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் நல்லபடியாக போகணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கன்னிமூல கணபதியை நாங்கள் மனமாற வேண்டிக்கின்னு தான் நாங்கள் இங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பினோம் இந்த இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே தான் வந்து விர்ச்சுவல் டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட்டை செக் பண்ணுறது சரிங்களா கம்பல்சரி பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிக்கெட் இல்லாமல் போனால் கண்டிப்பாக நம்மளை உள்ளே அலோவ் பண்ணல நீங்கள் நிலக்கல்லே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாட் புக்கிங் பண்ணிக்கலாம் பம்பைலேயே அந்த ஃபாட் புக்கிங் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் ஆதார் கார்டு எடுத்துன்னு வந்தீங்கன்னா அந்த ஃபாட் புக்கிங் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் கியூவில் போகலாம் சரிங்களா ஆனால் அன்றைக்கே டிக்கெட் எடுத்து அன்றைக்கே போக முடியாது அதில் ஒரு சிக்கல் இருக்குது இன்றைக்கி டிக்கெட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களால் நாளைக்கு தான் மறுநாள் தான் போக முடியும் சரிங்களா பாருங்கள் அந்த எஸ்பிஐன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சைடில் தான் கியூ பார்த்தீங்கன்னா பம்ப் அதாவது கியூவில் நின்று டிக்கெட்டை ஒன்றும் பண்ணல அந்த டிக்கெட்டை ஒன்றே ஸ்கேன்
ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா கட்டுப்பாடெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஆதார் கம்பல்சரி செக் பண்ணுவாங்க விர்ச்சுவல் கியூ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனா சர்டிஃபிகேட்டு எல்லாமே செக் பண்ணி ஒவ்வொன்றுலையும் சீல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளை உள்ளே விட்டாங்க ஆனால் இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்லி அந்த இது மட்டும் தான் விர்ச்சுவல் கியூ டிக்கெட் மட்டும் இருக்கா ஒரு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு அமைச்சிட்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா அடுத்தது நாங்கள் அந்த கியூவை தாண்டி வந்துட்டோம் பாருங்கள் இங்கேருந்தே அந்த பாதை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த கல் லாஸ்ட் இயரே என்னுடைய வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் இது போல் பார்த்திங்கன்னா பணிகள்லாம் நடந்துகின்னு இருந்தது முடியாமல் ஆனால் இப்போ ஓரளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே பணிகள் முடிஞ்சு தான் சொல்கிறாங்க நம்ம போகும்போது கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த பணிகளுக்கு எந்த அளவுக்கு முடிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே ஒரு மண்டபம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது ஒரு பில்டிங்கு அங்கே போலீஸ் பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு அவங்க அப்பாவுடைய பெயர் அவங்க அப்பாவுடைய மொபைல் நம்பர் கேட்குறாங்க அந்த பசங்க கரெக்டாக சொல்லிடுச்சுன்னா போங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க சப்போஸ் அப்படி சொல்லலைன்னா அவங்க கையில் பார்த்திங்கன்னா டேக்கு கட்டுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய பெயர் அவங்க அப்பாவுடைய மொபைல் நம்பரை அந்த டேகில் எழுதி பார்த்திங்கன்னா அமிச்சு வைக்கிறாங்க சப்போஸ் குழந்தைங்க மிஸ் ஆகிட்டா பாருங்கள் அந்த டேக்கை பாருங்கள் சப்போஸ் குழந்தைங்க மிஸ் ஆகிட்டா பக்கத்தில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அந்த மொபைலுக்கு ஃபோன் பண்ணி இது போல் சொல்லலாம் தகவலை சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு கேரளா போலீஸ் பண்ணியிருக்கு இது லாஸ்ட் இயரே பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி பண்ணி இருந்தாங்க தான் இருந்தாலும் இந்த வருஷமும் பார்த்திங்கன்னா அதை பண்ணுறாங்க உண்மையிலே இது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சரிங்களா ஏன்னா ஒரு சில சின்ன பசங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மொபைல் நம்பர் தெரியாது மிஸ் ஆகிட்டா இந்த கூட்டத்தில் எப்படி தான் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் சரிங்களா அதனால இது போல ஒரு விஷயம் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து இந்த பந்தல பந்தல ராஜாவோடைய அங்கே ஒரு சிலை இருக்கும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இரவு வர வச்சு மூடிட்டு இருந்தது அடுத்தது நாங்கள் அந்த செக் போஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை கடந்து நாங்கள் நடந்து வரோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு ரோடு பிரியும் ஒன்று சுப்பிரமணிய பாதைன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பாதை நீலிமலை பாதைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நாங்கள் இரவு போக வச்சு எங்களுக்கு அந்த சுப்பிரமணிய பாதை அவ்வளோ பண்ணாங்க இருந்தாலும் நாங்கள் யாரும் அதில் போகிறதுக்கு விருப்பப்படலை ஏன்னா அது ரொம்ப லென்த்தாக போகும் சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஏன்னா இப்போ தானே இந்த நீலிமலை பாதையில் அந்த கல்லெலாம் புதச்சிருக்காங்க நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இதில் தான் நாங்கள் போனோம் அதாவது கன்னிமூல கணபதியை கடந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீலிமலை அப்பாச்சி மேடு எல்லாத்தையும் கடந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ரூட்டில் போவோம் சரிங்களா இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா கற்புரத்தை ஏற்றிட்டு ஐயப்பனை நம்ம வணங்கிட்டு தான் நம்ம நம்மளுடைய பயணத்தை தொடங்குறோம் சரிங்களா இதில் இருந்து தான் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சிரமம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நெட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த நீலிமலை பாதையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நீலிமலை அடுத்தது அப்பாச்சி மேடை இப்பாச்சி குழி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான நெட்டுன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஏன்னா அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா பாதை ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் நாங்கள் கொரோனாவுக்கு முன்னாடியெலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சிமெண்ட் ரோடு மாதிரி இருக்கும் கரடு முரடு அந்த கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தின்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சு தான் அந்த பாட்டே வந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இப்போது பாருங்கள் அந்த கல்லெல்லாம் போட்டு ஓரளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா வசதி ஆகிட்டாங்க வசதின்னு சொல்கிறத கூட அந்த சறுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இது கொஞ்சம் நல்ல சேஃப்டியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த கல் பார்த்திங்கன்னா சறுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அந்த டாக்கா மாதிரி போட்டு கீறி வச்சு அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிருப் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா பாருங்கள் எவ்வளோ அந்த இரவு அந்த நாங்கள் போனதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பன்னிரெண்டு மணிக்கு மேலே தான் நாங்கள் ஏற கிளம்பினோம் அந்தளவு நைட்டும் காலையில் முதல் தரிசனத்தை பார்க்குறதுக்கு ஐயப்ப பக்தர்களுடைய கூட்டம் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஏன்னா இறங்குற ஜ இறங்குற பக்தர்கள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன்னா அதற்கு முன்னால் தான் பார்த்திங்கன்னா கோவில் நடை திறந்தது அஞ்சு டு ஆறு ஆறு டு ஏழு மட்டும் தான் ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் தான் தரிசனம் இருந்தது அதுக்கடுத்தது நடை சாத்தப்பட்டு கார்த்திகை ஒன்றாம் தேதி அதிகாலை நான்கு மணிக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா தரிசனம் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் நீலிமலைக்கு வந்துவிட்டோம் இரவு ஆனால் நாங்கள் அந்த நீ சொன்னோம் பார்த்தீங்களா எரிமலையில் அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா மழை நல்லா பிச்சு விளாசிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நிலக்கல்லுலேயும் பார்த்திங்கன்னா மழை இல்லை இங்கேயும் சபரிமலையிலேயும் மழை இல்லை ஆனால் அந்த பனி அந்த மரத்தில் இருந்து பனித்துளிகள் விழுந்து கீயை ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஈரம் தான் சொத 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 சொதன்னு பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சால் எப்படி இருக்குமோ அதே போல தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே ஃபுல்லாக ஈரம் மட்டும் இருந்தது சரிங்களா இப்போது இந்த ரோடு போட்டிரு
கல்லும் உள்ளும்னு சொல்லுறது இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த படிகட்டு நெட்டு பாருங்க மொத்தம் அந்த மூணு வகையாக பார்த்தீங்கன்னா ரூட் இருக்கும் பாருங்க இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் யாருக்கு எதில் விருப்பமோ அதில் நம்ம நடந்து போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா அந்த நடு ராத்திரி இரவில் போகும்போது எந்த அளவுக்கு குளிர் இருக்குமோ ஆனால் அந்த அளவுக்கு குளிர் தெரியல உடம்பு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வே இதுவும் தான் வேர்வு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த நீலிமலையை நம்ம ஏற வச்சு நெட்டு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம்னு சொல்லலாம் காலை தூக்கி வைக்கிறதுக்கே அவ்வளோ கடுமையாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு கண்டினியூ நம்ம மொத்தம் அந்த படிக்கட்டு மாதிரியே போகும்போது அந்தளவுக்கு நமக்கு அந்த கால் வலி தெரியும் சரிங்களா அதனால் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சொட்டிங்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கு எனக்கு வேர்வையே வராதுன்னு யார் சொன்னாலும் அது மாதிரி யாருமே அங்கே கிடையாது எல்லாருமே குளித்த மாதிரி தான் போயிருந்தோம் அங்கே மேலே போனதுக்கு அப்புறம் இந்த நீரை குடிச்சதுக்கு அப்புறம் தனியாக ஒரு புத்துணர்ச்சியே கிடைக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கே எங்கெல்லாம் அந்த தண்ணி வச்சுருக்காங்களோ தயவு செஞ்சு ஒரு கிளாஸாவது குடிச்சிட்டு போங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு டயர்டு இருக்கோ அதை குடித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூலிகை தண்ணியை குடித்த உடனே நமக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியே கிடைக்குது அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெம்பே கிடைக்குது அதனால் தயவு செஞ்சு அதை நம்ம குடிச்சிட்டா நம்ம யூரின் வரும் ஏன்னா போகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே வச்சுருக்காங்க பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது அதனால் அந்த தண்ணியை குடிக்காமல் போவாதீங்க நம்மளுடைய நல்லதுக்கு தான் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு டயர்ட் ஆகிறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த தண்ணியை குடிச்சோன்னு நமக்கு ஒரு பூஸ்ட் மாதிரி நமக்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்களும் ஒரு சிலதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் வருவீங்க உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் குளுக்கோஸ் அத்தது சாக்லேட்டு ஒரு சிலதெல்லாம் இருந்தாலும் அந்த தண்ணியும் குடிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா பாருங்கள் அந்த இரவில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பனி மூடிக்கிச்சு ஒரு ஐம்பது மீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற ஆளுங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியலன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பனி அதாவது போகிற இடம் ஃபுல்லாகவே பனின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு சில இடத்துல பனி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஒரு சில இடத்துல சுத்தமாக எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி அந்த கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா மாறி மாறி தான் இருக்குது நம்ம மலை ஏற ஏற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாதையில் நம்ம ஏறி வரும்போது இன்னொரு முக்கியமான தகவல் அப்பாச்சி மேடு வளைவில் மாவால் செய்யப்பட்ட உருண்டைகள் பார்த்தீங்கன்னா விற்பாங்க அது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கோசம் கிடையாது அதை நம்ம வாங்கி அந்த மலையில் நம்ம அதை வீசி விடணும் சரிங்களா ஏன் நம்ம அதை வாங்கி வீசி விடணும்னா இந்த மலையில் பார்த்தீங்கன்னா வன தேவதைகள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்கள திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் தான் அந்த மாவால் செய்யப்பட்ட உருண்டைகளை வாங்கி நம்ம அந்த மலையில் பார்த்தீங்கன்னா வீசணும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு மாதிரி சரிங்களா அதை தான் நம்ம வன தேவதைகளை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் நம்ம அந்த மாவால் செய்யப்பட்ட உருண்டைகளை தூக்கி வீசணும் சரிங்களா அப்படியே வீடியோவை கண்டினியூவாக பார்த்துக்கணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே நம்மளுக்கு அந்த தண்ணி இருக்குது மூலிகை நீர் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் குடிச்சிட்டு தான் நாங்கள் கிளம்பணும் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு நம்ம பாதி தூரம் கடந்துட்டோம் அதாவது அப்பாச்சி மேடை நீலிமலை இப்பாச்சி குயி மொத்தத்தையும் கடந்து நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்குன்னா சபரி பீடத்துக்கு வந்திருக்கோம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் நமக்கு ரோடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக தான் நமக்கு போகும் அதாவது அப் அண்ட் டவுன் எதுவுமே கிடையாது ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கன்னி சாமிகளுக்கான முக்கியமான இடம்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்த நம்ம ஏரிமலையில் பேட்டை துள்ளிட்டு அங்கே வாங்குற அந்த வில்லு அம்பு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொண்டுக்கணும் வந்து இங்கே தான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த சரங்கொத்தியில் தான் நம்ம குத்தி விடணும் அதாவது மரத்தால் ஆன வில்லு வேலு சரம் அப்புறம் அந்த கயிறு எல்லாமே நம்ம இந்த இடத்துல தான் அதாவது நம்ம இதை பாருங்கள் இது தெரியும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல தான் நம்ம குத்திட்டு நம்ம அப்படியே ஒரு சுத்து சுற்றி வந்துட்டு நம்ம தேங்காய் வைங்க என்ன பண்ணோம் உடச்சிட்டு போனோம் சரிங்களா பாருங்க நாங்கள் இப்போ ஏற்கனவே நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் கார்த்திகை மாதம் முதல் நாள் தான் நாங்கள் தரிசனம்னு அதுக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ பேர் பார்த்தீங்கன்னா கன்னிசாமி மேலே போயிருக்காங்க சரிங்களா 
ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல் நாளே எவ்வளோ கன்னிசாமிங்க வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இது கார்த்திகை மாதத்துடைய முதல் நாள் தான் அது இதன் பிறகு இன்னும் எவ்வளோ பேர் வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே கொஞ்சம் எதிர்பாருங்க அதாவது வர ஐயப்ப பக்தர்கள் எல்லாருமே இதை பண்ண மாட்டாங்க ஐயப்பன் கோவிலுக்கு வர முதல் முறையாக வர கன்னி சாமிகள் மட்டும்தான் இந்த சரங்குத்தி வேலு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே குத்திட்டு போவாங்க சரிங்களா மீதி ஐயப்ப பக்தர்கள் எல்லாருமே அவங்க கிட்டே இருக்கிற ஒரு தேங்காவை எடுத்து இங்கே உடைச்சிட்டு போவாங்க அது லாஸ்ட்டாக உடைச்சது என்னுடைய அண்ணன் பையன் தான் உடைச்சிட்டு வரான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதை நான் போயிட்டு உடைக்கிறதுக்கு போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உடைச்சிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பயணத்தை அப்படியே பார்த்திங்கன்னா தொடங்குகிறோம் ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் சொன்னோம் பார்த்திங்களா சரங்குத்திக்கு அப்புறம் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்காக எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா வெயிட் பண்ணி நாங்கள் இருப்பாங்க அந்த செட்டில் அடுத்தது எங்களுக்கு பின்னாடி இன்னும் எவ்வளோ பேர் வரப்போகிறாங்கன்னு தெரில நாங்களும் போயிட்டு வெயிட் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா வாங்க போயிட்டு அவங்கள பார்க்கலாம் உங்கள் திருமுகத்தை ஒருமுகமாக காட்டுங்களோ சில்லும் தங்குது அப்புறம் பேந்துட்டாங்கண்ணா பேந்துட்டாங்கண்ணா சாமி அப்படி இல்ல கோவிலுக்கு போகலாமா போகும்போது வீடியோல நீங்க தெளிவா பாத்துக்கோ அதுதான் சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு முன்னாடி வந்தவங்களே ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் வந்தோம் எல்லாரும் வரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு சிலர் வரத்துக்கு எல்லாரும் அங்கே வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் நாங்கள் எங்களுடைய பயணத்தை நாங்கள் தொடங்கினோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட வந்துட்டோம் சன்னிதானத்தை நம்ம நெருங்கிட்டோம் சரிங்களா அடுத்தது ஒரு சின்ன ஒரு பெண்டு ஒன்று வரும் அந்த பெண்டு வந்துட்டால் நம்ம சன்னிதானத்துக்குள்ளே நம்ம போகலாம் சரி அதாவது அந்த ஷீட்டு போட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா டவுனா அந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் அங்கே ஒரு பாதை ஒன்று இருக்குது மேலே நல்ல வேலை போன வருஷம் எங்களை இந்த கொரோனா டைமில் அந்த பாதையில் தான் எங்களை விட்டாங்க இப்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்ம அந்த நீலிமலை பாதையிலே நம்ம வந்துட்டோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டோம் பெரிய ஒரு டவுன் வரும் அதாவது நம்ம அவ்வளோ தொழில் நடந்து வந்ததுக்கு இந்த டவுனில் நடக்கும்போது நமக்கு அவ்வளோ காலுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வரும்போது டைம் பார்த்திங்கன்னா நாலு நாலரை மணி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா ஏன்னா அந்த சரங்குத்தி அண்ணன் நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அங்கேயே சுமார் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சாமி கோவிலும் பார்த்தீங்கன்னா நடை திறந்துட்டாங்க நாலு மணிக்கெலாம் இங்கே நடை திறந்துட்டுருந்துச்சு நாங்கள் நேராக போயிட்டு சாமி தரிசனம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிடுச்சு இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே போயிடுச்சு அதனால் சன்னிதானம் அதாவது சாமியை தரிசனம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் சாமியை தரிசனம் செஞ்சுட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெய் தேங்காய் உடைக்கிறது அடுத்தது நம்ம இந்த சபரிமலைக்கு வந்தால் நம்ம இங்கே நம்ம மேலே எந்தெந்த இடத்த நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம தரிசனம் செய்யணும் அதாவது மஞ்சள் மாதா அடுத்தது மீதி இருக்கிற இடத்துலாம் நம்ம எந்தெந்த முக்கியமான இடத்துலாம் நம்ம பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதனுடைய கண்டினியூவேஷனில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதனால் இந்த வீடியோவை பார்த்த ஐயப்ப பக்தர்களை கண்டிப்பாக நீங்கள் அடுத்த வீடியோவையும் கண்டிப்பாக எதிர்பாருங்க அடுத்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஓரிரு நாளில் பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வீடியோ நான் போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூடியூப்பில் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இங்கே வரத்துக்கு நாலு நாலரை மணி ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அதனால தான் கூட்டம் இல்லை ஏன்னா சாமி தரிசனம் நாலு மணிக்கெலாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அதனால் கூட்டம் எல்லாம் மேலே போயிடுச்சு அந்த பதினெட்டு படியை நோக்கி போயிடுச்சு சரிங்களா ஓரளவுக்கு நம்ம ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு வந்திருந்தா இந்த கியூ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெயிட் பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா சா சாமி கோவிலுடைய நடை திறக்கிற வரைக்கும் நம்ம இங்கே தான் நம்ம வெயிட் பண்ணியிருக்கணும் அதனால் நம்ம லேட்டாக வந்ததும் ஒரு வகையில் நல்லதாக போச்சு நம்ம நேராக போயிட்டு அந்த ஐயனை நம்ம தரிசனம் செய்யறதுக்கு அந்த பதினெட்டு படி நம்ம ஏறுற இடத்துக்கு நம்ம நேராக போக போகிறோம் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக நீங்களே எங்களாக கூட நடந்து வந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் சன்னிதானத்துடைய வீடியோ இருக்குது கண்டிப்பாக மறக்காமல் அந்த வீடியோவையும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா மூலிகை தண்ணி கொடுக்குறாங்க எங்கெல்லாம் மூலிகை தண்ணி கொடுக்குறாங்களோ எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் குடிச்சுக்கிட்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தோம் சரிங்களா ஏற்கனவே அதை பற்றி ந